Bueno amigos, bienvenidos al canal de Pest Forever Y de José Pest Forever Comentando nada amigos, hoy traemos un vídeo Referente, sí, sí, sí Referente al eFootball 2025 Y el 2024 En tema licencias ¿Por qué? Porque como estáis viendo en el vídeo He querido traer un trailer Que sacó con a mí De la liga chilena Cuando adquirió los servicios Se hizo un eco muy grande Porque... Sería por primera vez en la liga chilena, si no me equivoco, licenciando en un videojuego con balón, vallas publicitarias y, ojo, estadios del fútbol chileno como era el Estadio del Monumental y el Estadio Nacional de Chile, o sea, donde juega la U de Chile, ¿vale? También teníamos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ¿vale? Como sabéis, la Copa Sudamericana se perdió. La Copa Libertadores se perdió, la Liga Argentina se perdió, como tenemos ahora mismo la Liga Argentina es solo licenciada por equipos, o sea, no tenemos el logo de la Liga ni la pelota. Pojito que ha salido info del fútbol chileno que Konami podría dar de lado, mejor dicho, no renovar, porque no le interesa, no entra en, no entra en su estrategia el fútbol chileno. Y ahí tenemos información de nuestro amigo Caponi. El acuerdo con los clubes chilenos acaba el 30 de junio del 2023. El campeonato va terminando su periodo de licenciamiento el 30 de junio del 2024. O sea, en eFootball 2024, en eFootball 2024, sería, si no se renueva, que tiene pinta, y ahora lo veremos por qué, será la última vez que apareciera el campeonato chileno en un juego de Konami. ¿Se podría ir a Sport? Posiblemente. Ya que lo tenemos. La... Confederación del Fútbol Chileno firmó con Konami hasta el 30 de junio de 2024. Eh, EAPOR incluyó su licenciamiento oficial nacional en 2020. O sea, en 2020, perdón, vino la Liga Chilena. Como sabéis, la selección chilena se desvinculó de Konami. ¿Vale? Y, ojito, que han estado hablando con él, uno de los representantes del fútbol chileno, y dice que Konami le ha comunicado que no van a renovar con ellos porque no entran en sus planes de negocio. ¿Qué significa esto? Que cuando termine el contrato que tiene el 30 de, hasta el 30 del 24, Konami y el campeonato Betson se dividirá cada uno por su lado. Que podría ser que viniera como viene ahora mismo la Liga Argentina, o sea que vienen todos los equipos verdaderos, pero no viene el logo de la Liga, ni el balón ni vallas publicitarias. Ya veremos a ver qué pasa al respecto, pero mala pinta. Porque eso de que no entran en nuestros planes tener equipos sudamericanos, chilenos. ¿Qué va a pasar con el fútbol sudamericano en eFootball cuando el fútbol sudamericano es el que le ha dado vida y ha mantenido a este juego? O a este juego, al antiguo pez. Os digo una cosa, como le dé de espalda al continente sudamericano, ojito, ¿eh? Porque por lo visto ellos están más centrados en el continente asiático, que es donde hay más enganchados en las monedas y las cartas, que es lo que le está dando plata. En Europa, yo te digo a ti que en Europa habla gente que lo juegue, pero el 90% de Europa juegan al Eaport, van a jugar a Eaport Fútbol Club seguro. Y la otra mitad jugaremos al P21 PC. Chavales, ¿cómo te queda? Konami dando la espalda al fútbol sudamericano. ¿Por qué lo digo? Liga colombiana, se perdió la licencia. Liga argentina, se perdió la licencia. Y ahora el fútbol chileno. Se perdió la Conmebol Libertadores, se perdió la sudamericana, se perdió la recopa. ¿Algo más? Que no entran en sus planes. Sus planes son cartas, dinero, dinero, cartas y maquinita de la perra. Y donde tienes el mercado en Asia. Pero ojito, que Asport no es tonta. Y aporta ganando billete en FIFA Móvil y en Ultimate Team. Y ha traído la segunda división de Corea. Ojito, ojito. Aparte tiene la Liga China y la Liga de Arabia Saudí. Cosa que Konami no tiene. Konami solo tiene la Liga Japonesa y la Liga Tailandesa y no la quiere nadie. Pero bueno. Chavales, esto es lo que tenía que traer porque viendo el tráiler de FIFA, bueno, ya por todas las novedades que trae el modo carrera, que por cierto, vamos a hacer un vídeo próximamente del modo carrera, 
que es una pasada la cosa que trae. Konami se está quedando atrás y solo piensan en lo mismo. Moneda, carta, carta, moneda, moneda, carta, cartas, moneda. Y ahora viene con lo del fútbol chileno. Ay, Dios mío. Veremos a ver y cómo termina todo esto. Bueno, ya no quiero entregar mucho más. Suscríbete al canal, revienta la en el próximo vídeo. Chao.